Olá, alunos e alunas das turmas de primeiro ano do ensino médio. Estamos começando hoje o segundo bimestre e a nossa primeira aula de geografia do bimestre vai tratar sobre as linhas imaginárias, as linhas paralelas e os meridianos e as outras informações que elas têm para nos mostrar. Na nossa avaliação, nós encerramos, na semana passada, o nosso primeiro bimestre. Nós tratamos nesse bimestre sobre os movimentos da Terra, nós falamos sobre o sistema de localização e orientação no espaço, falamos sobre as coordenadas geográficas, sobre a rosa dos ventos, sobre o objeto de estudo da geografia. É, no nosso encontro que nós vamos fazer no MIT, eu vou fazer comentários sobre a resolução da prova. Na aula de hoje, nós vamos tra continuar tratando sobre as linhas imaginárias e os significados que elas trazem para nós. As linhas horizontais que informam a latitude, mas também as zonas climáticas da Terra. As linhas verticais que informam a longitude e também os fusos horários. Falaremos sobre fusos horários no Brasil e falaremos um pouco sobre o horário de verão. No nosso livro de geografia, que já está disponível no site da escola, vocês poderão encontrar todas essas informações, viu gente? Vocês poderão encontrar é, no capítulo 1 um, as informações que tratam a respeito das implicações que essas linhas imaginárias podem trazer para nós, seres humanos, né? o que elas representam para a gente. Então, podem ver aqui, nós temos à disposição dos textos, falando sobre coordenadas, falando sobre fusos horários e falando sobre o horário de verão. Nós vamos estar na aula de hoje, finalizando o capítulo 1, e na próxima aula a gente vai falar sobre cartografia, que seria o capítulo 2. Mas vamos lá. Na, aula, na última aula que nós tratamos sobre coordenadas geográficas, eu apresentei para vocês que as linhas paralelas ou as linhas meridionais, os meridianos, elas são linhas imaginárias que foram criadas, que foram definidas pelos seres humanos com o intuito de facilitar o processo de localização dos seres humanos na Terra. Então, ela tem uma função cartográfica de definição da localização de todos os pontos sobre a superfície do planeta. Nós vimos nas nossas aulas que essa definição ela tem uma base matemática no sistema cartesiano de localização de pontos. Essas informações nós já tratamos nas nossas aulas, na, no nosso conteúdo do primeiro bimestre. Entretanto, faltou alguns elementos que deveriam ser acrescentados, que são outras informações que essas linhas imaginárias podem trazer para a gente. Então, na aula de hoje, a gente vai tratar sobre essas outras informações que a gente pode obter a partir do conjunto de linhas imaginárias verticais e do conjunto de linhas imaginárias horizontais, tá bom? Nós vimos que as linhas chamadas de paralelos ou linhas horizontais, elas determinam o que nós chamamos de latitude. E aí eu defini com vocês que latitude seria a distância de qualquer ponto da superfície terrestre medida em graus, minutos e segundos, para ser mais preciso, de qualquer ponto da superfície da Terra em relação ao paralelo central que é a linha do Equador. Né? Então, a linha do Equador é a linha de referência que vai marcar aí a posição dos pontos em relação à, à questão da latitude, né? a, a posição latitudinal. Entretanto, Sabemos que o paralelo de zero graus, além do Equador, ele vai 
ter essa referência para a definição da latitude, mas ele vai definir também, gente, as zonas da Terra, as zonas climáticas do planeta Terra, tá bom? E aí, para a gente entender essa lógica, né, nós vamos falar, fazer a seguinte definição. Então, as áreas que são próximas a zero graus de latitude, as áreas que são próximas ao Equador, são chamadas de baixas latitudes, certo? As áreas que são, é, é, que estão com a latitude entre 33 graus e 66 graus, né, são chamadas de médias latitudes. Então, a partir dos 33 em diante, nós temos aí as médias latitudes, tá bom? Quando chega acima dos 60 graus, nós temos as altas latitudes. Então, para de auxiliar no processo de definição dessas zonas de baixa, média e alta latitude que acontecem nos dois hemisférios, norte e sul, foram definidas outras linhas imaginárias importantes, como essas que nós vamos falar na aula de hoje. Então, se vocês analisarem, os nomes dessas linhas imaginárias estão associados às constelações. Né? Os nomes de algumas dessas linhas imaginárias estão associadas a constelações. Isso acontece porque, no princípio, as cartas náuticas, que eram os mapas que eram elaborados para auxiliar a, o deslocamento nos oceanos, eles eram feitos com base na posição das constelações, na posição das estrelas, certo? Essa influência dos antigos acabou é, chegando até nós aqui e definindo a posição dessas outras linhas imaginárias importantes. Vamos ver cada uma delas aqui. Então, nós temos, além da linha do Equador, que é a linha de zero graus, que marca aí as zonas de baixa latitude, né? as áreas próximas a elas são as zonas de baixa latitude, nós temos também o círculo polar ártico, a latitude dele é 66 graus norte, ele está localizado no paralelo 66, é, no hemisfério norte, e ele marca as, a, o início das áreas de altas latitudes boreais. É, na aula, nas aulas anteriores, a gente viu que boreal significa norte. Tá bom? Então, todas as áreas que estão no planeta, todas as áreas que estão no planeta, acima do círculo polar ártico, acima de 66 graus, é chamado de zona polar ártica ou zona polar do norte, certo? Então, gravem essa informação aí para a gente usar ela daqui a pouco. A 23 graus de latitude, nós temos o paralelo chamado Trópico de Câncer. Essa latitude de 23 graus norte, ela marca aí o início da zona de médias latitudes do hemisfério norte. Então, veja aqui no globo terrestre que a linha do trópico de câncer, ela vai marcar, delimitar o início das zonas de média latitude do hemisfério norte, que é essa partezinha em verde do lado de cima do Equador. Então, do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico, toda essa faixa é chamada de Zona Temperada ou de Zonas de Média Latitude. Tá bom? A mesma coisa que nós temos no Hemisfério Norte se repete no Hemisfério Sul. Nós temos o Trópico de Capricórnio a 23 graus sul, que vai marcar aí o paralelo é, é, 23 Está escrito errado aqui, mas não tem problema, vou corrigir depois. É o paralelo 23 de latitude e ele vai marcar o início da zona de média latitude. Meridional, que nós vimos nas nossas aulas anteriores, que significa sul. 
A, e o círculo polar antártico a 66 graus ao sul, que vai marcar o paralelo 66 e marca aí o início das zonas de alta latitude do hemisfério sul. E aí ficou definido, gente, cinco zonas climáticas do planeta Terra, tá bom? Mas, professor, por que, que tem o um nome de zonas climáticas? Porque essas áreas, gente, vai demarcar aí uma diferença na variação de temperaturas, tá bom? Então, vamos entender o seguinte. É, essa diferença de temperatura, ela vai acontecer da seguinte forma. Quanto mais próximo ao Equador, mais quente. Quanto mais próximos aos polos, mais frio. Nós vamos estudar melhor isso quando a gente for falar de climatologia, que a gente for estudar a atmosfera. Mas é interessante que vocês percebam logo essa informação. Então, essas zonas de temperaturas diferentes no planeta, elas vão ser definidas por essa razão aqui, pelo ângulo de inclinação que a radiação solar forma com a superfície terrestre. Eu peguei essa imagem aqui, ela está em português, aliás, ela está em espanhol, perdão. Ela está em espanhol, mas ela mostra perfeitamente as linhas que formam a radiação solar ao atingir cada uma dessas zonas do planeta Terra. Perceba que nessa primeira aqui, que está próxima à linha do Equador, ela vai formar um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Nessa posição, ao máximo de absorção de energia, não tem para onde escapar a energia luminosa, logo aquece mais. À medida que a gente se desloca para os polos, há um aumento da inclinação, fazendo com que essa energia se espalhe, se espalhe, se disperse e aquece menos. Então vai acontecer a seguinte situação. Próxima linha do Equador, nós temos as áreas mais quentes, porque os raios solares atingem a superfície formando um ângulo reto, que é o um ângulo de 90 graus. Quando a gente vai se deslocando em direção aos polos, a temperatura ela vai diminuindo. Por quê? Porque o ângulo vai se aproximando a 180 graus, que é o ângulo tangencial. Logo, toda essa energia será dispersa e por isso que os polos são sempre gelados. Professor, os polos são sempre gelados? Sim, porque mesmo no período que o Sol incide 24 horas sobre a superfície, a forma como ele vai atingir a superfície horizontalmente não vai possibilitar que haja uma grande absorção de energia luminosa, uma grande produção de calor. Logo, ele vai aquecer pouco, tá certo? E aí isso vai determinar essa realidade diferenciada na, nos polos, tá bom? Para vocês entenderem melhor essa lógica da dispersão de energia e da absorção de energia que acontece ao longo do planeta Terra, vocês podem perceber o que acontece no dia a dia da gente aqui. Como é que o Sol é, se desloca aqui, em relação a nós, no nosso cotidiano, a gente vê de manhãzinha o Sol nascendo na linha do horizonte, certo? Está é, aqui os horáriozinhos, ó, 7 horas da manhã, ele está próximo à linha de, do horizonte. E com o passar do tempo, ele vai se deslocando até chegar ao centro da abóboda celeste, ou seja, ele fica bem no meio. E aí ele vai incidir formando um ângulo de 90 graus. Depois, quando é de tarde, no meio-dia, né? Quando for de tarde, o Sol vai começando a inclinar novamente. A radiação solar vai inclinando e o Sol vai parecendo que está mais fraco. Ou o Sol vai parecer que está menos quente. Mas, gente, é o mesmo Sol. Por que, que ele parece ser mais quente ou menos quente em alguns horários? Por conta da incidência em que esse, essa radiação atinge a superfície, tá bom? Então, a forma como o raio solar atinge o meio-dia, formando um ângulo de 90 graus, não permite dispersão de energia. Toda energia é absorvida, né? transformada em calor, logo vai aquecer mais. 
De manhãzinha ou de tardezinha, o ângulo que a radiação solar vai atingir com a superfície é próximo aos 180 graus, é um ângulo tangencial, logo vai aquecer menos. Tá bom? Então, essa é a outra informação que nós podemos obter a partir das linhas paralelas. Da mesma forma que as linhas paralelas, os meridianos também trazem outras informações. E aí nós já vimos nas aulas anteriores que eles informam os fusos horários. Certo? Então, o que são os fusos horários? Foi uma definição, uma determinação dos horários, das diferentes faixas de horários que nós temos no planeta Terra. No textozinho que eu coloquei aqui para vocês, mostra que isso aconteceu inicialmente em 1884, lá nos Estados Unidos, onde foram reunidos 25 países e eles convencionaram, então isso é uma convenção internacional, viu gente? que existem 24 faixas de fusos horários definidos pela a, a, a diminuição entre o tempo de rotação da Terra, que é de 24 horas, né? pela distância longitudinal, que são ao todo os 360 meridianos, ou 360 graus da circunferência terrestre, vai dar aí uma razão de 15 para 1, ou seja, a cada 15 graus de longitude, nós temos a diferença de uma hora, tá bom? E aí, aparece aqui os 24, as 24 faixas de fusos horários que nós temos no planeta, certo? A hora oficial, a hora mais importante, é a hora zero, né? Tá aqui ela de rosazinho, que é a hora de Londres, tá bom? Então, a hora de Londres ela é a hora, o marco referencial para a determinação dos horários no planeta Terra. Por quê? Porque é a hora de Greenwich. O Greenwich não é o meridiano central, o meridiano de zero graus. Então, como o meridiano de Greenwich é o meridiano principal, ele também será usado como referência para a determinação das horas. Tá bom? Então... A hora de Greenwich ou a hora de Londres, ela é definida como a faixa de horários referência, que é usada como referência para definir todas as horas do planeta Terra. Como o planeta ele tem uma rotação de oeste para leste, né, é, acontece o seguinte, as horas serão sempre adiantadas para leste, ou seja... As horas a leste de Greenwich serão sempre adiantadas e as horas a oeste serão sempre atrasadas. Ou seja, aumenta a horas cada 15 graus de longitude, se eu estiver deslocando para leste, ou diminui 15, é, uma hora a cada 15 graus de longitude, se eu me deslocar para oeste, tá bom? E aí, quantas faixas de 15 graus eu vou passando, vai ser a diferença de horários que nós vamos encontrar. Ah, essa hora de Greenwich, ela recebe o nome de GMT, que tem a traduçãozinha é, Green, Greenwich Mean Time, que é a hora média de Greenwich, ou, em outras palavras, a hora oficial do mundo. Todos os países, gente, têm uma hora oficial, que é aquela mais importante, que é definida como referência para marcar as outras horas do, do país, certo? Por exemplo, aqui no Brasil, a nossa hora oficial é a hora de Brasília, que é a nossa capital. Nos Estados Unidos, a hora de Washington, que é a capital dos Estados Unidos, tá bom? Então, a hora oficial é a hora referência mais importante. Para o mundo, essa hora oficial é a hora de Londres. Um dos aspectos que é muito cobrado na, no conteúdo de fusos horários são os cálculos de fuso horário. Para fazer isso, você deve considerar certo, que Londres é a hora oficial, tá bom? Que a hora de Londres é a hora oficial. Tudo que tiver a leste, as horas vão aumentar, né? Nós temos aí 12 faixas de horários 
a leste de Londres e 12 faixas a oeste, onde as horas serão atrasadas, tá certo? É, essa linhazinha vermelha que a gente vê de um lado e do outro do mapa é chamada de linha de mudança de data. É chamada de antimeridiano, certo? Ela fica do outro lado do meridiano de Greenwich, tá bom? Ela é o meridiano de 180 graus, tá bom? Tanto para oeste como para leste. Eles se encontram no mesmo ponto. E é chamada de... É, Linha de mudança de data, tá bom? Vamos fazer um exercício aqui. Digamos que são 12 horas no horário de Londres, certo? Observem, gente, aqui ó, a indicação dos horários aqui, dos fusos horários. Então, em Londres, que é a hora zero, são 12 horas da manhã. Digamos, numa situação hipotética, que no fuso horário zero... São 12 horas, certo? Se eu fizer um deslocamento para a oeste, essas horas vão diminuir. Elas serão atrasadas. Então, será, on, será é, 11, 10, 9, 8, 7, 6 e assim vai, tá bom? Então, cada uma dessas faixas aqui do oeste, a hora vai ficando atrasada, né? Vai ser menor... É, tantas faixas eu vou passando para o oeste, tá bom? Dessa menos 1, se lá em 0 é 12, menos 1 será 12 menos 1. Quanto é 12 menos 1? 11, né? Na faixa menos 2, 12 menos 2 dá quanto? 10. Então, é só você fazer a subtração pela quantidade de fusos horários que você vai encontrar, tá bom? E... Quando eu for para leste, as minhas horas elas vão ser aumentadas. Então, aqui no fuso horário mais 1, vai ser 12 mais 1. Quanto é 12 mais 1? 13. Então, já vai ser 1 hora da tarde. Aí, no outro, vai ser 14, 15, 16 e assim vai. Tá bom? Então, a gente tem como definir as diferenças dos horários utilizando essa lógica dos fusos horários. Tá bom? Certo. Mas vamos lá. Se são 12 horas em Londres, que hora seria em São Paulo, aqui no Brasil? Vamos fazer o cálculo, vamos. É muito simples, gente, é só a gente saber o seguinte. Se são 12 horas aqui em Londres, se são 12 horas em Londres, São Paulo está no fuso menos 3, é só você acompanhar aqui, ó. Menos 3, certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai, como ele está deslocando para o oeste, o deslocamento é para o oeste, eu preciso diminuir a hora de Londres, tantos fusos eu fui para o oeste. Como é menos 3, então eu vou subtrair. 12 menos 3, que é igual a... 9. Então, digamos o seguinte, Fortaleza, que usa a mesma hora de Brasília, né? É São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais do Nordeste todas, né? Do Sudeste e uma parte do Centro-Oeste e o Sul do Brasil, que usam o horário de Brasília como a hora oficial, em todos esses lugares, será 9 horas da manhã, quando for meio-dia em Londres. Bom, a lógica é essa. Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer um outro exemplo com Tóquio, no Japão. Então, Tóquio, no Japão, está no fuso mais 9. Pode ver aí. Ó. Então, se são 12 horas em Londres, no Japão será 12 mais 9. Por quê? Porque ele está 9 fusos a leste de Londres, tá bom? Então, aí, 12 mais 9 é igual a 21 horas. Então, quando é meio-dia em Londres, no Japão já está terminando o dia. Já são 9 horas da noite, tá certo? Então, já está quase no dia seguinte, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido essa lógica, tá certo? Qualquer dúvida depois, naquela 
no nosso encontro do Meeting, vocês podem perguntar, tá certo? No Brasil, como o Brasil ele tem uma extensão longitudinal, né? É muito grande, né? Ele tem dimensões de continente. É... Nós vamos ter quatro faixas de fusos horários passando pelo território brasileiro, tá bom? São os nossos quatro fusos horários. O primeiro é o fuso horário das Ilhas Oceânicas, que é a hora de Fernando de Noronha. Ele é duas horas atrasadas em relação a Londres. O segundo é a hora oficial, que é a hora de Brasília. O terceiro é a hora de Manaus, certo? Fica quatro horas atrasada em relação a Londres. E o quinto, o, desculpa, o quarto fuso horário, que é a hora do Rio Branco, hora da Bolívia, fica aí, fica cinco horas atrasados em relação a Londres. Então, tem aqui os nomes das faixas de fuso horário, embaixo, e a definição no mapa das faixas com os quatro horários diferentes que nós temos no território brasileiro. Gente, é difícil você administrar um país com quatro horas diferentes, principalmente eventos que acontecem em escala nacional, como as eleições, como o Enem. Então, o Enem e as eleições, eles precisam considerar essas diferenças que existem nas nossas faixas de horário, tá bom? Uma outra coisa interessante que a gente deve tratar é a questão do horário de verão. E aí, o horário de verão, gente, ele é uma medida que foi adotada pelo governo em todo o mundo, em vários países, eles adotam essas medidas do horário de verão como uma estratégia para economizar energia. E isso acontece em lugares onde nós temos uma grande variação na, no período de exposição à radiação solar durante os períodos de verão e inverno. Lembram quando eu falei para vocês sobre as estações do ano e o movimento de translação? Eu falei que há dias onde a, o dia é maior do que a noite e há períodos em que a noite é mais longa do que o dia? Então, como acontece essa variação na duração do dia e da noite... O, os governos, eles convencionaram a aproveitar mais o período de exposição à radiação solar, antecipando uma hora. Em alguns lugares, como no Canadá, se antecipa até três horas, pessoal, no fuso horário deles lá, tá bom? Existem várias mudanças no horário ao longo do ano para lugares mais próximos aos polos, como na Noruega, como no Canadá, nos Estados Unidos tem horário de verão, certo? Mas aqui no Brasil, é, a partir de 1985, o governo resolveu antecipar uma hora, né? ele, ele vai diminuir uma hora no horário de alguns lugares no país, né? nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, para é, aproveitar o período tempo de maior exposição à radiação solar. Então, começando as atividades do dia uma hora antes, né, porque o sol nasce mais cedo nesse período, e aí eles vão ter o um máximo de aproveitamento da radiação solar, eles vão ter uma hora a mais para aproveitar a iluminação natural, certo? o tempo de iluminação natural, fazendo com que haja uma economia de energia. Tá bom? Então, isso só é justificado em lugares onde eu tenha grande variação na definição aí dos períodos de dia e de noite entre o inverno e o verão. E aí, mostrando aqui os exemplos das capitais brasileiras. Né? Durante o ano, vejam aqui nesse gráfico, nós temos essa parte aqui de baixo do gráfico, os meses, né? as datas ao longo do ano. Começando aí no dia 1 de setembro até o dia 20 de março, né? O período de duração do dia, como é que vai variar. Então, perceba que no dia 21 de setembro, todos os lugares do Brasil têm a mesma duração do dia e da noite, que é justamente no período do equinócio que vai marcar aí a primavera 
no Hemisfério Sul. E aqui, ó, outra data é no dia 20 de março, que vai marcar aí o outro equinócio, que é o início do outono no Hemisfério Sul. Então, nesses dois momentos, o período, a duração do dia e da noite é igual em todas as capitais brasileiras, tá bom? Entretanto, passando essa data, vocês vão perceber aí que a linhazinha vai diminuindo ou aumentando. Quanto mais próximo do, da linha do Equador, menor vai ser a variação. Então, Belém, que está próximo à linha do Equador, praticamente não variou ao longo do ano. Já Recife, que fica um pouco mais abaixo no mapa, já teve uma pequena variação. Mas não justifica um horário de verão, porque a variação aí foi de alguns minutos. Contudo, quando você chega em Brasília... Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, a variação pode chegar até 3 horas a mais de duração do dia. Então, isso vai justificar que eu tenho uma duração maior do dia, eu posso aproveitar melhor essa incidência luminosa. E aí, o nosso horário de verão, ele vai acontecer apenas nas regiões que estão longe do Equador, e aí da região sul, sudeste e centro-oeste, tá bom? Onde há essa diferença. Eu tenho aqui a, uma amostra da sombra da Terra durante os, algumas datas no ano. Então, no dia 21 de dezembro, que aí marca o início do verão né, no Brasil, às 7 horas da noite... Perceba que nesse momento do ano, às 7 horas da noite, já é noite em praticamente todo o Brasil. Contudo, no dia 21 de setembro, setembro não, outubro, perdão. No dia 21 de outubro, às 19 horas, a maior parte do Brasil ainda está iluminada. Quer dizer, nessa parte aqui, ó do sul, sudeste e centro-oeste, ainda vai ser, claro, às 19 horas, horário de Brasília. Tá bom? E aí justifica-se aí a existência de um horário de verão. Tá bom? Na nossa próxima aula nós vamos começar falando sobre cartografia. É, cartografia tem muita coisa para a gente conversar, tem muita coisa para a gente falar, mas aí, gente, é, infelizmente, no ensino remoto fica muito difícil é, trabalhar, principalmente a parte de cálculo de escala. É, é bem complicado a gente fazer conversão de medidas. Então, eu vou fazer um apanhado mais superficial esse ano no estudo sobre a cartografia, tá bom? Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês. Não deixe de fazer as atividades no formulário e a gente se encontra, tá certo? Tchau, tchau. Obrigado.